നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ വി നോ ദാറ്റ് ദ മേജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് എക്സെട്ര സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഈസ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് അമിനോ ആസിഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഫാറ്റിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും പ്രോട്ടീനിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അമിനോ ആസിഡും ആണ് സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് സ്റ്റാർച്ച് വയൽ ദ സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ആനിമൽസ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ പ്ലാന്റ്സിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ രൂപത്തിലും ആനിമൽസിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ രൂപത്തിലുമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആൻ അഡൾട്ട് പെർ ഡേ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് നമുക്കറിയാം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാവേഷൻ വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻ സെർവ്സ് ആസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുത്തരം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കാരണം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ എനർജി റിക്വയർമെന്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഈസ് മെത്തിയോണിൻ ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റം ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് സോയാബീനിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് സെവന്റി ടു പേഴ്സെന്റ് ഓഫ് സോയാബീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കാൽഷ്യം റിക്വയർമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ഇസ് വൺ ഗ്രാം പെർ ഡേ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലും ലാക്ടേഷൻ പീരീഡിലും നമുക്ക് കാൽഷ്യം റിക്വയർമെന്റ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ പെർ ഡേ ആവശ്യമായ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് മിനിമം ഡെയിലി റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് അയൺ ഫോർ അഡൾട്ട്സ് മുതിർന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ അയണിന്റെ അളവ് 10 മില്ലിഗ്രാം ആണ് മിനറൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് അയൺ മിനറൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സിങ്ക് ആൻഡ് മിനറൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമേഷൻ ഇസ് മഗ്നീഷ്യം ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായ മിനറൽ അയൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായ മിനറൽ സിങ്കും ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം ചെടികൾക്ക് പച്ചനിറം നൽകുന്ന ഹരിതകത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായ മിനറൽ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഏത് മിനറൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഏത് മെറ്റൽ ആണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലും സെയിം ആൻസർ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അയൺ ഇൻസുലിൻ സിങ്ക് ക്ലോറോഫിൽ മഗ്നീഷ്യം ഇത് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം മിനറൽസ് ഡയസോസിസ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അയൺ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അനീമിയ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് അയൺ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എഗ് ഫിഷ് മീറ്റ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് എക്സെട്ര ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാൽഷ്യം നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ടു കാൽഷ്യം ഈസ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് സോഡിയം പൊതുവെ കാണുന്നത് സോൾട്ട് നമ്മുടെ ടേബിൾ സാറ്റിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസിനും സോഡിയം കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സോഡിയം ലീഡ്സ് ടു ഇംപ്രോപ്പർ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൊട്ടാസ്യം നമുക്കറിയാം ബനാന ഇസ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊട
എപ്പോഴും കേരള ബേസിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ടു അയഡിൻ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിങ്ക് സിങ്കിന്റെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീസ് ഓയസ്റ്റർ മീറ്റ് എന്നിവയാണ് സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം റെഡ്യൂസ്ഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവാം നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വൈറ്റമിൻസ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻസ് രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് ഫാറ്റ് സോളിബിളും വാട്ടർ സോളിബിളും ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എ ഡി ഇ കെ ആണ് അതായത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ എന്നിവയാണ് ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ബാക്കി വൈറ്റമിൻസ് അതായത് ബി കോംപ്ലക്സും വൈറ്റമിൻ സിയുമാണ് വാട്ടർ സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം വൈറ്റമിൻസ് വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഡോക്ടർ കാസിമർ ഫങ്ക് ഡോക്ടർ കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് The first artificially synthesized vitamin is vitamin C, that is ascorbic acid. Vitamin C is an man-made vitamin. Pigment which is also called as pro-vitamin A. Pro-vitamin A is the name of pigment beta-carotene. Vitamin which is sensitive to light is vitamin B2. Vitamin B2 is also known as riboflavin. Vitamin B2 is also known as riboflavin. Uh, light in the sensitive one the vitamin which is lost when milk is exposed to sunlight for long time milk koodathil neram surya prakashathil exposed aayi kaynale ee vitamin b2 nashtu povan saadhyathe undu next question is vitamin which is more likely to become deficient in alcoholics thiamine അതായത് മദ്യപാനികളിൽ ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് ഡെഫിഷ്യൻറ് ആവാൻ സാധ്യത അത് തയമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് വിച്ച് പ്രിവെൻസ് പ്രിമച്ചർ ഗ്രേയിങ് ഓഫ് ഹെയർ അകാല നരയെ തടയുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ബയോട്ടിൻ ആണ് ബയോട്ടിൻ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ഈ ബയോട്ടിൻ നമ്മുടെ പ്രീമച്ചർ ഗ്രേയിങ് ഓഫ് ഹെയറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതായത് അകാല നരയെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ വിച്ച് contains element cobalt cobalt adangiyittulla vitamin aanu vitamin b12 uh, vitamin b12 is also known as cyanocobalamin cyanocobalamin ennalladhu or artificially synthesized form of vitamin b12 aanu uh, the chief function of cobalt in vitamin b12 vitamin b12 vile cobalt inde function endanu nanjochal absorption of iron aanu അയണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൽ കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് യൂസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ ഇസ് സൈനോ കൊബാലമിൻ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വൈറ്റമിൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗിനെ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതായത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ വിച്ച് വാസ് പ്രീവിയസ്ലി നോൺ ആസ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് മുൻകാലത്ത് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണ് അതായത് റാബഫ്ലാവിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ മിൽക്ക് മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടാത്ത വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഇസ് അബണ്ടൻഡ് ഇൻ എഗ് യോക്ക് എഗ് യോക്കിൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാനിങ് ഓഫ് ഫുഡ് കാനില് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈറ്റമിൻ സി ലോസ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഇസ് ആൾസോ എസ്ക്രീറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിൻ വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ സ്റ്റെറോയിഡ് സ്റ്റെറോയിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് കാൽസിട്രോൾ അനദർ നെയിം ഓഫ് കാൽസിട്രോൾ ഇസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് most important vitamin required for proper development of bones and cartilages bones neem cartilages neem proper development ne avashyamaya vitamin ennu parayunnathu vitamin d aanu the vitamin which helps in increasing the rate of calcium absorption into the body nammude sharirathekkulla calcium absorption പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജസ് നെ സഹായിക്കുന്നത് now let us discuss about some vitamins and their chemical names uh, vitamin a is a chemical name retinol aanu ad usually namukku arayavana karyana pinne ullana b complexes that is uh, vitamin b1 and the chemical name aanu thiamine vitamin b2 riboflavin vitamin b3 niacin nicotinic acid niacinamide ennakke arayapettunnundu vitamin b5 is 
pantothenic acid vitamin b6 is pyridoxine uh, vitamin b7 is biotin uh, vitamin b9 is folic acid allengi folate ennu arayapedum vitamin b12 cyanocobalamin or methyl cobalamin vitamin c is also known as ascorbic acid vitamin d rendu roopathil undu vitamin d2 um vitamin d3 um vitamin d2 is known as ergocalciferol and vitamin d3 is known as cholecalciferol vitamin e de chemical name tocopherol ennana vitamin k um rendu roopathil undu vitamin k1 that is phylloquinone and vitamin k2 menaquinone now let us discuss about some of the deficiency diseases due to the deficiency of vitamins vitamin a deficiency moolam rendu rogangal undagam usually nammal kettittulladu night blindness aanu also seraphthalmia um vitamin a deficiency moolam undavana or disease aanu next one is vitamin b1 vitamin b1 deficiency moolam beriberi undavum vitamin b3 deficiency moolam undavana disease aanu pellagra വൈറ്റമിൻ ബി നയനിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം അനീമിയ ഉണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് സ്കർവി അത് യൂഷ്വലി കേരള പേസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് റിക്കറ്റ്സ് കൂടുതലും ചിൽഡ്രനിലാണ് റിക്കറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അഡൽട്സിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഓസ്റ്റോമലാക്യ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ ആണ് സോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഇ മൂലം സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ കെ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കും വൈറ്റമിൻ കെ ഒരു വൈറ്റമിൻ കെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഹെമറേജ് സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഇന്നെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം വീഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോ